ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ലോകം പുതുവർഷാഘോഷങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഉഗാണ്ടൻ പ്രസിഡന്റ് മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തോ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഒബോട്ടയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തം ഉഗാണ്ടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജനറൽ ഇതി അമീൻ ദാദ അന്ന് ഒബോട്ടയുടെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു തന്റെ അപ്രഖ്യാപിത ശത്രുവായി അമീനെ ഒബോട്ടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേറെ നാളായെങ്കിലും എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നതും അമീന തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഒബോട്ടയെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം തലേ ദിവസം വന്ന ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ ക്രമക്കേട് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഉഗാണ്ടയിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലാണ് ഇത്തരമൊരു അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ബജറ്റിനുപരിയായി ഇത്രയും തുക ചെലവാക്കിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇതിന് കാരണം ബോധിപ്പിക്കാൻ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒബോട്ടെയും കൂട്ടരും നടത്തിയ അഴിമതിയുടെയും ധൂർത്തിന്റെയും കണക്കുകൾ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തേ മതിയാകൂ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒബോട്ടയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി അവസാനിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് അമീനെ ഒബോട്ടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ പ്രശ്നം സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന് കാരണം ബോധിപ്പിക്കണം അതിനു മുമ്പായി ആ റിപ്പോർട്ട് അട്ടിമറിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അമീനോട് ഒബോട്ടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പകരം തന്റെ അധികാരങ്ങളിൽ കൈകടത്തരുത് എന്ന അമീന്റെ ആവശ്യം ഒബോട്ടെയും അംഗീകരിച്ചു മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടെയെ അട്ടിമറിക്കാൻ കാത്തുനിന്ന അമീന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായിരുന്നു ആ തീരുമാനം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമായി ഈ സംഭവം മാറാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഒബോട്ടെ അറിഞ്ഞതുമില്ല കോമൺവെൽത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ ഉഗാണ്ടയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒബോട്ടയ്ക്ക് സാധിച്ചു ഉഗാണ്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിംഗപ്പൂരിലെ സമ്മേളനം വലിയ വിജയമായിരുന്നു ഉഗാണ്ടയുടെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റാൻ പോന്ന തരത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുകയായിരുന്നു ഒബോട്ടെ എന്നാൽ ഈ സമയം ഉഗാണ്ടയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒബോട്ടയ്ക്ക് ഒട്ടും അനുകൂലമായിരുന്നില്ല ഒബോട്ടെ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വിമാനം കയറിയ ഉടൻ അമീൻ ഉഗാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാനമായ കമ്പാലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഉഗാണ്ടയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വ്യവസായികളും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അമീന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനായി നിരന്നു മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടയുടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉഗാണ്ടയെ മോചിപ്പിച്ച് ഒരു ജനാധിപത്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാക്കി ഉഗാണ്ടയെ മാറ്റണമെന്ന് അമീൻ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടയോടും ഉഗാണ്ടൻ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസിനോടും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അമർഷം അമീന് അനുകൂലമായി എന്നാൽ അമീന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഉഗാണ്ടൻ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ചോടിപ്പിച്ചു ഉഗാണ്ടയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഫെലിക്സ് ഒണാമ അമീന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നതിനാൽ അധികാരതലത്തിൽ പോലും അമീൻ ഒരുപടി മുന്നിലേക്ക് ഉയർന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ കോമൺവെൽത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം പ്രസിഡന്റ് മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ഉഗാണ്ടയിൽ അമീൻ ഒരു സൈനിക അട്ടിമറിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം ഒബോട്ടെ ഉടൻ തന്നെ ഫെലിക്സ് ഒണാമയെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു എന്നാൽ ഒബോട്ടയോട് ഒണാമ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇത് ഒബോട്ടയുടെ സംശയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ചിന്താകുലനായ മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടെ ജിൻജയിലെ സൈനിക താവളത്തിലെ മേധാവിയായ കേണൽ ഒജോക്കിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ 
ഒബോട്ടയുടെ സന്ദേശം ലഭിച്ചത് കക്വ വംശജനും അമീന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായ സാർജന്റ് മൂസയ്ക്കായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒജോക്കിന് കൈമാറാൻ ഒബോട്ടെ മൂസയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ സന്ദേശം ലഭിച്ച മൂസ ഇക്കാര്യം ഉടൻ തന്നെ ഇതി അമീനെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒബോട്ടെ അടങ്ങിയില്ല കമ്പാലയിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചു ഇതോടെ കാര്യങ്ങൾ കുഴഞ്ഞുമറിയാൻ തുടങ്ങി ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഉഗാണ്ടയെ കൊണ്ടെത്തിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ അമീൻ തന്റെ പാത മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതനായി ജിൻജയിലെ ബാരക്കിൽ സർജന്റ് മൂസ പ്രസിഡന്റ് മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടയെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമീൻ അവിടെ എത്തി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കപട രാഷ്ട്രീയ പൊയ്മുഖങ്ങളെ സൈനികർക്ക് തുറന്നുകാട്ടി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൈനികരുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു അമീൻ ഈ സമയം അമീന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ ഒരു ആക്രമണമുണ്ടായി അമീന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവൻ ലോട്ട എന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതാണ് അമീനെ പട്ടാള അട്ടിമറിക്ക് നിർബന്ധിതനാക്കിയത് ഈ ആക്രമണം അമീന്റെ എതിരാളിയും പ്രസിഡന്റ് ഒബോട്ടയുടെ അനുയായിയുമായ കേണൽ ഒജോക്കിന്റെ അറിവോടെയാണ് നടന്നത് എന്ന വിവരം അമീന് ലഭിച്ചു ഇത് കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കി ഉഗാണ്ടൻ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ത്രിമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സമാന്തരമായ ഒരു സൈനിക സംഘം രൂപീകരിച്ചു അമീനോട് കൂറു പുലർത്തുന്ന സൈനികരുടെ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും പൊളിയാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി തുടർന്ന് തിരിച്ചും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉഗാണ്ടയിലെ സൈനികർ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുകയാണ് അതോടെ രാജ്യം ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിലായി ഉഗാണ്ട അപകടാവസ്ഥയിലെത്തിയതോടെ തങ്ങളുടെ പൌരന്മാരോട് ഉഗാണ്ട വിടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശം നൽകി യൂറോപ്യന്മാർ ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നും പലായനം ആരംഭിച്ചു അമീനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ പിടികൂടി പരസ്യമായി കൊന്നൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ എതിർഭാഗത്തു നിന്നും വലിയൊരു വിഭാഗം സൈനികർ പിന്മാറി ഇത് കേണൽ ഒജോക്കിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ മുനയൊടിച്ചു ഒറ്റ തിരിഞ്ഞുള്ള ചില ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ മാത്രമേ പിന്നീട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഉഗാണ്ടൻ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസിലെ ചില മന്ത്രിമാരെയും അവരുടെ പാർട്ടി അനുയായികളെയും അമീൻ അനുകൂലികൾ നിർദ്ദയം കൊല ചെയ്തു ഉഗാണ്ടൻ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന അക്കോളി ലാംഗി വിഭാഗക്കാരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായി ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉഗാണ്ടയിലെ നദികളും പാടങ്ങളും നിറഞ്ഞു ദിനം പ്രതി അമീൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാകാൻ തുടങ്ങി ഉഗാണ്ടയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ലോകമെമ്പാടും വലിയ വാർത്തയായി പ്രസിഡന്റ് ഒബോട്ടെ ഉഗാണ്ടയിലെത്തിയാലുടൻ അദ്ദേഹത്തെ വക വരുത്താൻ അമീന്റെ സൈനികർ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന രഹസ്യ വിവരം കോമൺവെൽത്ത് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നതിൽ ഒബോട്ടയെ തടഞ്ഞു അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളുമായി ഇക്കാര്യം ഒബോട്ടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഒടുവിൽ കെനിയ ഒബോട്ടയ്ക്ക് അഭയം നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു ഒബോട്ടെ കെനിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ നെയ്റോബിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാൽ ഒബോട്ടയ്ക്ക് അഭയം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് കെനിയയിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കിടയിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അമീനെ പിണക്കുന്നത് കെനിയയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം ഒബോട്ടയെ അറിയിച്ചു കെനിയയിൽ നിന്നും വേഗം പോകണമെന്ന നിബന്ധന ഒബോട്ടയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു കെനിയയിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭയം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു സൗകര്യവും കെനിയൻ സർക്കാർ മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടയ്ക്ക് ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനവുമില്ലാതെ നെയ്റോബിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒബോട്ടയ്ക്ക് പാർക്കേണ്ടി വന്നു സഫാരി ബ്രാൻഡിലുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയിൽ വില നാനൂറ് രൂപ 
ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ടി എസ് എൻ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഒബോട്ടെ കെനിയയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് ഒരു സംഘം സൈനികരെ അമീൻ അവിടേക്ക് അയച്ചു ഉഗാണ്ടയുടെ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആ സംഘം നെയ്റോബിയിലെത്തി എന്നാൽ അമീന്റെ ഈ നടപടി കെനിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോമോ കെനിയാത്തയെ ചൊടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഒബോട്ടയെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ ഒബോട്ടയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവാതെ അമീന്റെ സൈന്യം കെനിയയിൽ നിന്നും മടങ്ങി മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടെ രാജ്യത്ത് തുടർന്നാലുള്ള പ്രശ്നം പരിഗണിച്ച് നെയ്റോബിയിൽ നിന്നും ടാൻസാനിയൻ നഗരമായ ദാറസലാമിലേക്ക് ഒബോട്ടെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒബോട്ടെ ടാൻസാനിയയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് ടാൻസാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ജൂലിയസ് നൈറേറി അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശന വേളയിലാണ് കോമൺവെൽത്ത് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയായിരുന്നു ജൂലിയസ് നൈറേറി ഉടൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി കെനിയയിലേക്ക് വിമാനം കയറി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കെനിയയിലെ നൈറോബിയിൽ ജൂലിയസ് നൈറേറി വിമാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒബോട്ടെ ടാൻസാനിയയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു കെനിയൻ അധികൃതരുടെ അനുമതിയോടെ ഇരുവരും വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കെനിയയും കൈവിട്ട സ്ഥിതിക്ക് ടാൻസാനിയയിൽ തനിക്ക് അഭയം നൽകണമെന്നും മറ്റാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ താൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കില്ല എന്നും ഒബോട്ടെ നൈറേറിയോട് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഒബോട്ടയ്ക്ക് അഭയം നൽകാമെന്ന് ടാൻസാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് നൈറേറി സമ്മതം മൂളി ഇതേസമയം ഉഗാണ്ടയിൽ ഉഗാണ്ടൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും പാർലമെന്റിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അമീൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉഗാണ്ടയിലെ എൻ്റെ ബേ വിമാനത്താവളത്തിന് ചുറ്റും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം നിരത്തുകളിലൂടെ യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ ഇരച്ചു നീങ്ങി തോക്കും മറ്റായുധങ്ങളുമേന്തി പട്ടാള വാഹനങ്ങളും പാഞ്ഞു ആകാംക്ഷയും ഭയവും നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി ജനങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ എൻ്റെ വേ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാവരും കാത്തുനിന്ന ആ മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നിറങ്ങി ആർപ്പ് വിളികൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഉഗാണ്ടയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി ഇതി അമീൻ ദാദ അധികാരമേൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉഗാണ്ട ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നു തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ അമീൻ സൈനിക അകമ്പടിയുടെ തുറന്ന ജീപ്പിൽ ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചും റോഡിന് ഇരുവശവും തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ നൃത്തത്തിനൊപ്പം ചുവടുവെച്ചും അമീൻ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഉഗാണ്ടയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി അമീൻ അധികാരമേറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടൻ അമീന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നതിനാൽ പുതിയ ഉഗാണ്ടൻ ഗവൺമെന്റിനെ അവർ വാഴ്ത്തിപ്പാടി ഇത് അമീൻ എതിരെ തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടാൻസാനിയയ്ക്കും സുഡാനും തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ടാൻസാനിയയുടെയും സുഡാന്റെയും സഹായത്തോടെ അമീനെ അട്ടിമറിച്ച് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒബോട്ടയുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടി അമീൻ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്ക് എത്തി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിവിചിത്രമായൊരു തീരുമാനം ഉഗാണ്ടക്കാരെ അറിയിച്ചു സ്വതന്ത്ര ഉഗാണ്ടയുടെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റായ എഡ്വേർഡ് മുട്ടേസ രണ്ടാമന്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉഗാണ്ടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്കരിക്കുമെന്നായിരുന്നു അത് കബാക്ക എഡ്വേർഡ് മുട്ടേസ രണ്ടാമൻ അമീന്റെ ആക്രമണത്തെ ഭയന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അഭയം തേടുന്നത് ഇരുവരും വലിയ ശത്രുക്കളായിരുന്നു കബാക്ക മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ തീരുമാനം അമീൻ കൈക്കൊണ്ടത് അമീൻ എന്ന തന്ത്രശാലിയുടെ മിടുക്കാണത് ഉഗാണ്ടയിലെ പ്രധാനികളും ഭൂരിപക്ഷ സമുദായക്കാരുമാണ് ബുഗാണ്ടക്കാർ ഉഗാണ്ടയുടെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റും ബുഗാണ്ടൻ രാജവംശത്തിന്റെ രാജാവുമായ കബാക്ക മുട്ടേസ രണ്ടാമൻ രാജ്യത്ത് നിന്നും പലായനം ചെയ്ത ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടയെ 
സ്വസ്ഥമായി ഭരിക്കാൻ ഉഗാണ്ടക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ബുഗാണ്ടക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന അതേ അനുഭവം തന്നെ തന്റെ ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന തിരിച്ചറിവ് അമീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നക്കാരായ ബുഗാണ്ടക്കാരെ കൂടെ നിർത്താൻ അമീൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമായിരുന്നു കബാഖയുടെ മൃതദേഹം വീണ്ടും സംസ്കരിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരും പുതിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ അനുകൂലിച്ചു അമീനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് തന്നെ സ്വയം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ള തന്ത്രത്തിനൊപ്പം മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒബോട്ടയെ തരം താഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമം കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറിൽ അമീനെ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കബാക്ക മുട്ടേസ രണ്ടാമനെ അട്ടിമറിയിലൂടെ പുറത്താക്കി മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടെ പ്രസിഡന്റായി പിന്നെ എന്നേക്കുമായി കബാക്കയെ ഇല്ലാതാക്കാനായി വീണ്ടും അമീന്റെ സഹായത്തോടെ കൊട്ടാരം ആക്രമിച്ചു ആ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ട കബാക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അഭയം തേടി തുടർന്ന് കബാക്കയും ബുഗാണ്ടൻ രാജ്യകുടുംബാംഗങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ കബാക്ക അന്തരിച്ചു തുടർന്നുണ്ടായ ചില നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് മിൽട്ടൺ ഒബോട്ടയെ ബുഗാണ്ടക്കാർ വെറുക്കാൻ കാരണം കബാക്ക മരിച്ച വിവരം ലണ്ടനിലെ ഉഗാണ്ടയുടെ ഹൈക്കമ്മീഷണർ പോൾ ഇറ്റിയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഒബോട്ടെ അറിയിച്ചത് കബാക്കയെ സംസ്കരിക്കാൻ നാട്ടിൽ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഒബോട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ താൽപ്പര്യമെടുത്തില്ല കബാക്കയുടെ മൃതദേഹം സാധാരണ രീതിയിൽ ഉഗാണ്ടയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കാം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോ മക്കളോ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഉഗാണ്ടയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒബോട്ടയുടെ ഈ ധാർഷ്ട്യം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന എഡ്വേർഡ് ഹീത്തിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു ഉഗാണ്ടൻ സർക്കാരിന് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും കബാക്കയുടെ മൃതദേഹം രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു ലണ്ടനിൽ സംസ്കാരം നടത്തുന്നതിൽ കബാക്കയുടെ ഭാര്യ ദാമലിക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറൻ ലണ്ടനിലെ കെൻസൺ ഗ്രീൻ സെമിത്തേരിയിൽ ബുഗാണ്ടൻ രാജവംശത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളോടെ കബാക്കയുടെ ദേഹം അടക്കം ചെയ്തു എന്നാൽ ആ സംസ്കാരം താൽക്കാലിക രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു തന്റെ മൃതദേഹം ഉഗാണ്ടയിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യണമെന്ന് മരണാസന്നനായ നേരത്ത് കബാക്ക ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ പ്രകാരം ദാമലിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് താൽക്കാലികമായിട്ടായിരുന്നു കബാക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കല്ലറ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഇക്കാര്യം ലണ്ടൻ നിവാസിയും കിങ്സ് ആഫ്രിക്കൻ റൈൽഫിൾസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ഇയാം ഗ്രഹാം വഴി അമീൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ കബാക്കയുടെ ആഗ്രഹം നടപ്പാക്കുക എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അമീൻ പ്രസിഡന്റായ ഉടൻ മൃതദേഹം ലണ്ടനിലെ കല്ലറയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് ഉഗാണ്ടയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഫ്രെഡറിക് ഓവൻ കാർഗോം എന്നീ രണ്ട് പ്രതിനിധികളെ ഉഗാണ്ടയിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിലാക്കാൻ കമ്പാലയിലേക്ക് അയച്ചു ബുഗാണ്ടൻ രാജകുടുംബത്തിന് ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അവർ പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്നും ഇരുവരും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി അങ്ങനെ ബുഗാണ്ടയുടെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് കബാക്ക എഡ്വേർഡ് മുട്ടേസ രണ്ടാമന്റെ മൃതദേഹം ഉഗാണ്ടയിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധികൾ ഉഗാണ്ട സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയ ഉടൻ കമ്പാലയിലെ കബാക്കയുടെ വസതിയായ മേഗോ ഹിൽ പാലസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശവകുടീരം അമീൻ പണിതു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ലണ്ടനിൽ നിന്നും പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ മുട്ടേസ രണ്ടാമന്റെ മൃതദേഹം എൻഡബേ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എഴുപത്തിയൊന്ന് ആചാര വെടിയോടെ സൈന്യം മുട്ടേസയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം ആദ്യമായി ഉഗാണ്ടൻ പതാക രാജ്യത്ത് താഴ്ത്തിക്കെട്ടി
ലക്ഷക്കണക്കിന് കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ മൃതദേഹം പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി തുടർന്ന് കമ്പാലയിലെ നബീർ റോംബി കത്തീഡ്രലിൽ നാല് ദിവസം സൂക്ഷിച്ചു അഞ്ചാം നാൾ മേഗോ ഹിൽ പാലസിലെ ശവകുടീരത്തിൽ കബാക്കയുടെ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഉഗാണ്ടയുടെ പുത്രനായി എല്ലാവരും അമീനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടി താൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചു അത് നേടിയെടുക്കാൻ അമീൻ സാധിച്ചു അതുതന്നെയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഉഗാണ്ട ചോരക്കളമായതിന് കാരണവും